হ্যালো স্টুডেন্ট বেদাঙ্গ ডট কমে তোমাদেরকে স্বাগত আমি প্রিন্সিপিয়া ম্যাম তোমাদের ম্যাথামেটিক্স টিচার চলে এসেছি নতুন একটি অঙ্ক নিয়ে চলো দেখে নি অঙ্কটি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু টু এ এক্স বক্ররেখা এবং ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স সরল রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রে একটি খসড়া রেখচিত্র অঙ্কন করো এবং উক্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তো এখানে প্রথমেই আগে আমরা যে বৃত্তটি দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু টু এ এক্স এটাকে আগে সাজিয়ে নিচ্ছে এইভাবে দেখো x স্কোয়ার মাইনাস টু এ এক্স প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমান এ স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে সাজিয়ে লিখছি এক্স মাইনাস এ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমান এ স্কোয়ার তাহলে এটি একটি বৃত্ত যার কেন্দ্র হচ্ছে এ কমা জিরো এবার আমরা এখানে একটা আগে বৃত্ত এঁকে নিই আমরা এখানে আগে একটা বৃত্ত এঁকে নি এই আমার এখানে একটা বৃত্ত এবার বৃত্তের কেন্দ্র কোথায় না বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে এ কমা জিরোতে তার মানে বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস এর উপর তাহলে এরম যদি এক্স অ্যাক্সিস হয় তাহলে এই হচ্ছে আমার এক্স অ্যাক্সিস তাহলে বৃত্তের কেন্দ্র এক্স অ্যাক্সিস এর উপরে এ কমা জিরো বিন্দুতে তাহলে এর ব্যাসার্ধ হচ্ছে এ তার মানে এখান দিয়ে হচ্ছে অরিজিন তাহলে এরম জায়গা দিয়ে আমার ওয়াই অক্ষ যাবে এটা ওয়াই অক্ষ আর এটা এক্স অক্ষ তাহলে এই দূরত্ব হলো এবার সেকেন্ড হচ্ছে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স হচ্ছে মূল বিন্দুগামী একটি সরল রেখা এটি এটি নাম দিয়ে দিচ্ছি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স এটি হয়ে যাচ্ছে কত এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু টু এক্স তাহলে এবার বলেছে যে ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রে একটি খসড়া রেখচিত্র তার মানে কোন জায়গাটা না এই জায়গাটা এই এইবার আমায় কি করতে হবে না আমাকে এর ক্ষেত্রফল এবার বের করতে হবে তার জন্য আমরা এখান দিয়ে একটা আগে সরল রেখা এখে নিচ্ছি এবার এর দুজনের ছেদ বিন্দু আমরা বের করে নি এইটি এক নম্বর এবং ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স এটিকে দু নম্বর নাম দিচ্ছি তাহলে মান বসাই এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু টু এ এক্স তাহলে এখান থেকে পাচ্ছি দেখো টু এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু টু এ এক্স তাহলে এখান থেকে এক্স ইকুয়াল টু জিরো হতে পারে অথবা এক্স ইকুয়াল টু হতে পারে কত টু বোথ সাইড থেকে ক্যান্সেল করলে এ তাহলে এক্স ইকুয়াল টু এ মানে এটাও এ তাহলে এটা হয়ে গেল এ কমা এ তাহলে এটা হয়ে গেল আমার টু এ এক্স ইকুয়াল টু আর এটি এ তাহলে এবার আমরা এটি হচ্ছে মূল বিন্দু জিরো কমা জিরো তাহলে নির্ণয় ক্ষেত্রফল হচ্ছে এইটুকু অংশের ক্ষেত্রফল আগে আমরা বের করে নেব তার মানে এটা যদি আমরা নাম দি এটা ও এ বি এখানে এটা নাম দিচ্ছি সি ডি বি তাহলে এবার আমরা ক্ষেত্রফল বের করব তাহলে ক্ষেত্রফল বের করবার জন্য নির্ণয় ক্ষেত্রফল ইন্টিগ্রেশন জিরো টু এ এখানে দেখো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে ওয়াই ডি এক্স মানে এক্স ডি এক্স প্লাস এ থেকে টু এ তে হচ্ছে কত না সরো এখান থেকে আমরা পাচ্ছি এই জায়গা থেকে আমরা ওয়াই এর মান পেয়ে যাচ্ছি রুট ওভার অফ এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস এ এর হোল স্কোয়ার ডি এক্স এবার আমরা এক এক করে মানগুলো বসিয়ে দিই তাহলে মান বসালে কি পাচ্ছি দেখো এখানে পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার বাই টু মানে এ স্কোয়ার বাই টু প্লাস এখান থেকে দেখো আমরা এটা আমরা জানি ফর্মুলা তাহলে ফর্মুলা আমরা এবার এখানে করব এখানে ফর্মুলা হচ্ছে এক্স মাইনাস এ ইন্টু রুট ওভার অফ এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস এ তার হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু প্লাস এ স্কোয়ার বাই টু তাহলে এখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি দেখো এ স্কোয়ার বাই টু সাইন ইনভার্স এক্স মাইনাস এ বাই এ এ স্কোয়ার বাই টু সাইন ইনভার্স এক্স মাইনাস এ বাই এ এবার এটা হয়ে যাচ্ছে এ থেকে টু এ হয়ে গেল এইবার আমরা এখানে ক্যালকুলেট করি এ স্কোয়ার বাই টু যেমন আছে থাক প্লাস এখানে আমরা টু এ বসালে দেখো এখান থেকে টু এ তার মানে টু এ মাইনাস এ মানে এ এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ মাইনাস এ মানেও এ তাহলে এই পোর্শনটা পুরো জিরো এবার এখানে যদি বসাই এ স্কোয়ার বাই টু সাইন ইনভার্স টু এ মাইনাস এ মানে এ বাই এ তার মানে ওয়ান মাইনাস এবার এ বসালে এখানে এটা জিরো এখানে এ বসালে এটা জিরো তার মানে জিরো তাহলে হয়ে গেল এ স্কোয়ার বাই টু 
प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इन्वर्स वन माने पाई बाय टू तले एबर इटा के हमरा कैलकुलेट करवो एबर ए स्क्वायर बाय ए टा के कॉमन नहीं है नी तले ए स्क्वायर बाय ए कॉमन नहीं ए स्क्वायर बाय टू कॉमन नहीं है नीले पढ़ था अच्छे वन प्लस पाई बाय टू ए तले इटा के शाजिये लिख ची तले इखाने में गलो ए स्क्वायर थैंक यू फॉर वाचिंग वेदांको.डॉट कॉम अरुणोत्तर नोटों लॉन्ग के श्रमधार पेते आप उसे वेदांको.डॉट कॉम ब्राउज़ करो